வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் சூரியச்சந்திரா நண்பர்களே இன்னைக்கு ட்ரைனிங் ஒர்க் ஷாப் ஏன் ரொம்ப 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 முக்கியம் ட்ரைனிங் ஏன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் நண்பர்களே இதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ட்ரைனிங் ஒர்க் ஷாப் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்றது அது கொஞ்சம் ரிமைண்ட் பண்ணிடுறேன் மகாபாரதத்தில் நீங்கள் அந்த ஒவ்வொரு கேரக்டரும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கடுமையாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த போருக்கு முன்னாடி அது கர்ணனாக இருக்கட்டும் அர்ஜுனாக இருக்கட்டும் பீமனாக இருக்கட்டும் துரியோதரனாக இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாமே கடுமையாக வந்து ட்ரைனிங் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் பண்ணும்போது அர்ஜுனை தான் ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்வான்ஸாக திங்க் பண்ணி ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக செஞ்சிருப்பார் நிறைய ஜெயிச்சிருப்பார் அதே மாதிரி நீங்கள் இன்னும் அட்வான்ஸாக பண்ணிங்கன்னா அதில் அர்ஜுனோட மகன் அர்ஜுனனுக்கு கல்யாணம் ஆகுது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோட தங்கச்சி கிருஷ்ணர் வந்து கடவுளோட அவதாரம் விஷ்ணுவோட அவதாரம் அப்ப என்னாச்சு கிருஷ்ணருக்கு அடுத்து நடக்க போறது எல்லாமே தெரியும் கடந்த காலம் நிழல் காலம் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா எதிர்காலம் அது கடவுளுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் நம்ம ஏன் சாமி கும்பிடுறோம் நம்ம எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும்னு தான் அப்போ எதிர்காலத்தில் நடக்க போற அந்த விஷயத்த கிருஷ்ணர் உணர்றாரு உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் தன் தங்கச்சிக்கு சொல்றாரு அது தங்கச்சி கர்ப்பமா இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு மாசம் கர்ப்பம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த ஃபார்முலா நம்ம அதாவது பகவத்கீதையிலே சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் குழந்தை வயிற்றுல இருக்கிற போது அது அம்மா செய்யறது என்னெல்லாம் கேட்குதோ அதெல்லாம் தன் மைண்டை ஃபீட் பண்ணிக்கும் அதுக்கப்புறம் தன் சப்கான்சியஸ் மைண்டில் போய் பதிவாகிடும் அதுக்கப்புறம் அது எப்பவுமே அது அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் சொல்லுவாங்க ஒய்ஃப் கர்ப்பமாக இருக்கும்போது மேக்சிமம் அம்மா வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு விட்ருவாங்க சந்தோஷமாக இருக்கணும் நல்ல விஷயத்த பார்க்கணும் கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவார் தன்னோட அதாவது அவர் அம்மா வீடு இல்லையா அம்மா வீட்டுக்கு கூட்டு போயிடுவார் தன்னோட தங்கச்சியை தங்கச்சி கிட்ட ஒரு நாள் சொல்லுவார் அம்மா உங்ககிட்ட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் பேசணும் நீ இன்னைக்கு நைட்டு சாப்பிட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே தங்கச்சியும் அண்ணா எதோ சொல்ல போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் உக்காந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து உக்காந்து கேட்குறாங்க கிருஷ்ணர் உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் ஆக்சுவலி கிருஷ்ணர் யாருக்கு உபதேசம் பண்றாரு தங்கச்சிக்கு இல்ல வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைக்கு ஏன்னா அந்த குழந்தை தன்னோட இருபது இருபத்தஞ்சு வயசுல மிகப்பெரிய ஒரு போரை சந்திக்க போறான் மகாபாரத போர் யுத்தம் அதுல அந்த போர்ல பல கோடி பேர் பங்கெடுத்துப்பாங்க அதுக்குள்ள இவன் போய் சண்டை போட்டு வெளியே வரணும் அப்ப என்ன பண்றாரு அதை கதையா சொல்றாரு கதையா சொல்லி மெது மெதுவா அதாவது ஒரு இடத்துல என்ட்ரி ஆயிட்டு எப்படி சர்க்கிள் அப்படியே உள்ள போயிட்டு அதாவது சக்கர யுகம் அமைச்சு மெது மெதுவா அப்படியே பெரிய ரவுண்டா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மைய புள்ளியில போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து எப்படி வெளியே வர்றது அந்த போர்ல இருந்து சக்சஸ்ஃபுல் எப்படி வெளியே வர ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்காரு அந்த ட்ரைனிங்ல கரெக்டா ஒரு அவரு ட்ரைனிங் கொடுக்க 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 கரெக்டா அந்த மைய புள்ளிக்கு உள்ள போய் என்ட்ரி ஆகும் போது அவன் தங்கச்சிக்கு தூக்கம் வர்றது அவங்களோட ஞாபகம் வந்து சிதற ஆரம்பிக்குது சொல்றாங்க அண்ணா எனக்கு தூக்கம் வருது இல்லமா முழுசா கேட்டுப்போ இல்ல நான் நான் அப்புறம் கேட்டுக்கிறேன் அப்போ அண்ணா வந்து தங்கச்சியை எந்த அளவுக்கு கட்டாயப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவு கட்டாயப்படுத்துறாரு ஆனா தங்கச்சி வந்து நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் ஆனா நாளனைக்கு பாத்துக்கலாம் ஆனா இன்னொரு நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் நான் சில விஷயத்த ஏன் தள்ளி போடக்கூடாதுன்றது இதுல தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க சில விஷயத்த ஏன் நாம் தள்ளி போடக்கூடாது அப்படின்னு அப்போ அந்த அம்மா தள்ளி போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே நேரம் கிடைக்கிறது இல்ல இருபது வருஷம் கழிச்சு அந்த இடத்துல போர் வருது அந்த பையனும் கரெக்ட் வெளியே வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணும் போது தான் அவனுக்கு என்னன்னே தெரிய மாட்டேங்குது 
என்ன காரணம்னா அவ அவங்க அம்மா பண்ண தப்பு ட்ரைனிங்கில் பாதியிலே எழுந்து போயிட்டாங்க அந்த இடத்துலேயே அவனை கண்டந்தூரமாக வெட்டி போட்டுறாங்க ஏன்னா அவனுக்கு அடுத்தது என்ன செயல்படுறதுனே தெரியல அதுக்கப்புறம் ட்ரைனிங் பண்ணலை அவங்க அம்மா பண்ண தப்பில் பையன் பாதிக்கப்படுறான் அவன் தான் அபிமன்யும் மிகப்பெரிய போர் வீரன் அவங்க இறந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா அவங்க அம்மா எடுத்துக்காத ட்ரைனிங் எனக்கு தூக்கம் வருது அப்படின்னு எழுது போனாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே டைம் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் அந்த பையனை இறந்துடுறான் அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மாவுக்கு தெரியவே தெரியாது நான் பையன் இறந்ததுக்கு என்ன காரணம்னே கண்டுபிடிக்க முடியல பிற்காலத்தில் தான் தெரிய வருது இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்கை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அதனால தான் உயிரே போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு எந்த தொழில் செஞ்சாலும் அதுக்கான ஒரு ட்ரைனிங் இருக்கும் ஸ்கூல்னா எக்ஸாம் காலேஜ்னா செமஸ்டர் பிஸ்னஸ்னா ட்ரைனிங் வண்டினா சர்வீஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமா இருக்கு சர்வீஸ் பண்ணாத வண்டி ரொம்ப நாளைக்கு ஓடாது இல்லையா எக்ஸாம் இல்லாத படிப்பு ரொம்ப நாள் யூஸ் ஆகாது ட்ரைனிங் இல்லாத ஒரு பிஸ்னஸ் பெருசா சாதிக்க முடியாது இல்லையா ப்ராக்டிஸ் இல்லாத ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் பெருசா சாதிக்க முடியாது ஸோ இன்னைக்கு சாதனை பண்றாங்க நாங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்க ட்ரைனிங் பண்றாங்க ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறாங்க யாருக்கிட்ட ஏற்கனவே ஜெயிச்சவங்க கிட்ட ஏற்கனவே ஜெயிச்சவங்க கிட்ட நண்பர்களே இப்ப மகாபாரத போர் முடிஞ்சு போகுது மகாபாரத போர் முடிஞ்சிருது அர்ஜுன ஜெயிச்சிடுறாங்க பாண்டவர்கள் ரொம்ப ப்ரௌடாகிறாங்க இந்த ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு திம்பரு வரும் இல்லையா நான் ஜெயிச்சிட்டேன் ஐ எம் வெரி ப்ரௌட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ப்ரௌடா இருக்காங்க மகாபாரத போர் முடிஞ்சு ஒரு வருஷம் ஆறு மாசம் ஆயிடுச்சு பீம அவர் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காரு அர்ஜுனும் அவர் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காரு நகலும் சகாவதாயமும் அவரும் பார்த்து வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இனிமேல் அவ்வளோதான் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு அப்படியே ஒரு தெனாவட்டா சுத்திட்டு இருக்காங்க ஒரு நாள் அர்ஜுன அர்ஜுன இல்ல கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்காக நல்லா கேட்டுக்கோங்க கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்காக அவங்களோட சொந்தக்காரங்க எல்லாம் வெளியூர்லேருந்து வராங்க துவாரக்காலேருந்து வராங்க எங்கே அஸ்தினாபுரத்துக்கு அதாவது குஜராத்லேருந்து டெல்லிக்கு வராங்க அப்போ அவங்க ரிட்டன் வீட்டுக்கு ஊருக்கு ஊருக்கு போனோம் ரிட்டன் போனோம்னா ஒரு வாரம் ஆகும் அப்பெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ஸ் வந்து வண்டி தான் மாட்டு வண்டியில் போயிடும் வரணும் ஸோ ஒரு வாரம் ஆகும் அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்றாரு அர்ஜுனன் கிட்ட அர்ஜுனா எனக்கு ஒரு உதவி வேணும் அப்படின்றாரு என்ன சொல்லுங்க அர்ஜுன கிருஷ்ணா அப்படின்னும் போது அர்ஜுனா என்னோட சொந்தக்காரங்க என்ன பார்க்க வந்திருக்காங்க அவங்க ஊருக்கு போனோம் உனக்கே தெரியும் வழியில் ஏகப்பட்ட கொள்ளக்காரங்க இருக்காங்க அதனால அவங்களுக்கு நல்லபடியாக வழி அனுப்பிச்சு வச்சிரு நல்லா கேட்டுக்கோங்க நல்லபடியாக வழி அனுப்பிச்சு வச்சிரு அப்படின்னு கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட உதவி கேட்கறாரு அர்ஜுனன் ஹா சூப்பர் நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள கூட்டிகிட்டு வழியில் போயிட்டு இருக்காரு திடீர்னு திருடங்க அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க திருடங்க அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க மகாபாரத போர் முடிஞ்சது ப்ராக்டிஸ் அது வரைக்கும் தான் பண்ணியிருக்காரு அர்ஜுனன் அவரு எடுத்து அந்த கொள்ளக்காரங்களோட சண்டை போடுறாரு அவர் விடுற அம்பு யார் மேலையும் படலை அந்த இருபத்தி மூணாம் புலிகேசி மாதிரிதான் இங்க விட்டா எங்கேயோ போகுது ஆனா கிருஷ்ணருக்கு இந்த விஷயம் தெரியும் எப்பேற்பட்ட ஜாம்பவனா இருந்தாலும் தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணலன்னா அவனால செயல்பட முடியாதுன்றது அர்ஜுனனுக்கு நல்லா தெரியும் அர்ஜுன் பின்னாடி வந்துட்டு தான் இருக்காரு எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்புறம் நான் வந்து சாரி கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்போ கிருஷ்ணர் பின்னாடி வந்து அந்த திருடன் அடிச்சு துரத்திடுறாரு அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனை பார்த்து கிருஷ்ணர் சிரிக்கிறாரு சிரிச்சுட்டு என்ன அர்ஜுனா நீ எவ்வளவு பெரிய வீரன் உன்னால அந்த திருடனை துரத்த முடியலையே அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு அர்ஜுனன் முழிக்கிறான் ஆமா கிருஷ்ணா என்னான்னு தெரியல நான் விட்ட அம்பு ஒன்று கூட போயிட்டு அவங்கள தாக்கவே இல்லை எனக்கு ஒன்றுமே புரியல என்ன நடக்குதுன்னு ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி நிலமை நான் உலகத்திலேயே சிறந்த போர் வீணா நான் போர் வீரனாக நான் வந்து ஒரு அல் வில் அம்பு விடுறவனா நான் நான் தேர்ச்சி பெற்றவன் நான் எல்லார் கையிலையும் நான் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் எல்லாரும் என்னை பாராட்டிருக்காங்க ஆனால் இன்னைக்கு நான் விட்ட அம்பு ஒன்று கூட போயிட்டு யார் மேலேயும் படலை அது மட்டும் இல்லை எனக்கு என்ன செய்யணுன்னே தெரியல 
அப்படின்னு அர்ஜுனும் புலம்புறாரு அப்பதான் கிருஷ்ணன் சொல்றாரு சிரிச்சுட்டு எனக்கு தெரியும் உன்னால முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் அதனாலதான் நான் பின்னாடியே வந்து பார்த்தேன் உனக்கு இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் உன்னை அனுப்பிச்சேன் உன்னை அனுப்புறதுக்கான நோக்கம் இவங்களை காப்பாத்தணும்னு இல்ல உன்ன நீ ஒரு உணரணுன்றதுக்காக தான் உன்னை அனுப்பிச்சேன் அப்படின்னாரா என்ன கிருஷ்ணா அப்படி சொல்ற அப்படின்னு கேட்டதுக்கு கிருஷ்ணன் விளக்க சொன்னாராம் அர்ஜுனா நீ போர்ல ஜெயிச்சுட்ட அப்படின்னு தலைகணத்துல இருந்த உன் தலைகணத்தை உனக்கு காட்டதான் நீ எந்த அளவுக்கு நீ எலிஜிபிள் அப்படின்னு உனக்கு காட்டதான் நான் அந்த ஏற்பாடு இந்த விஷயத்த நான் ஏற்பாடே பண்ண அர்ஜுனா உனக்கு தெரிஞ்சுக்கோ இந்த உலகத்துல எப்பேற்பட்டவனும் மனிதனா பிறந்த எப்பேற்பட்டவனும் தொடர்ந்து நீ ஜெயிச்சுட்ட தோத்துட்ட அப்படின்றதெல்லாம் மேட்ரே கிடையாது நீ தொடர்ந்து நீ ட்ரைனிங் எடுத்துக்கல அப்படின்னா நீ என்ன பண்ண முடியாது நீ நீ வந்து சாதனை ஆளனா உன்னை காட்டிக்கவே முடியாது நீ என்ன நினை பண்ண நான் வந்து போர்ல ஜெயிச்சுட்டேன் நான் தான் வீரன் சொல்லிட்டு அடுத்தது நீ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பிராக்டிஸ விட்டுட்ட பிராக்டிஸ்ன்றதா உயிர் மூச்சு ட்ரைனிங் என்றதா உயிர் மூச்சு ட்ரைனிங் நீ எடுத்துக்காம உன்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இனிமேலும் நீ ஏதாச்சும் சாதிக்கணும்னா இப்ப ட்ரைனிங் நீ பண்ணா மட்டும்தான் முடியும் இதுதான் உலக நீதி நீ நிரந்தரமா ஒரு விஷயத்தை கத்துக்கவே முடியாது இந்த உலகத்தை எந்த வண்டியும் பாருங்க ஒரு டைம் சர்வீஸ் பண்ணிட்டா லாஸ்ட் வரைக்கும் ஓடும் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது நான் ஒரு டைம் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டா நான் லாஸ்ட் வரைக்கும் செய்வேன் அப்படி ஒரு மனுஷன் கிடையவே கிடையாது இன்னைக்கு நம்ம அதிகமாக பாக்குற கிரிக்கெட்டா இருக்கட்டும் சினிமாவா இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு விளையாட்டுக்கு முன்னாடி பிராக்டிஸ் பண்றாங்க ஒவ்வொரு சீனுக்கு முன்னாடி பிராக்டிஸ் பண்றாங்க அதே மாதிரிதான் நாம்பளும் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பிசினஸ்ல ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ட்ரைனிங் ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணணும் ட்ரைனிங் எங்க இருந்தாலும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது போஸ்ட் போன் அண்ட் சாக்ரிபைஸ் மற்றது எல்லாம் விட்டுட்டு நீங்க ட்ரைனிங் 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 ஒர்க் ஷாப் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ட்ரைனிங் ஒர்க் ஷாப்ப பணம் கொடுத்து கத்துக்கணும் உங்க அப்ளைன் கேட்கிற பீஸ விட உங்களோட கம்பெனி கேட்கிற பீஸ விட ஒரு ரூபாய் பத்து ரூபாய் நூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுங்க இங்கதான் விஷயமே இருக்கு நீ எந்த அளவுக்கு ஈடுபாடோடு கொடுக்கறியோ அந்த அளவுக்கு தான் உனக்கு கத்துக்கிறதுக்கான ஆர்வம் இருக்குன்னு அர்த்தம் நீ ஃப்ரீயா கத்துக்கினியன்னா உன் வாழ்க்கை ஃப்ரீயா தான் இருக்கும் நீ கொடுத்து கத்துக்கினியன்னா உன் வாழ்க்கைக்கு கடவுள் நிறைய கொடுக்கும் நீ ஓசில எல்லாம் பண்ண நினைச்சா உனக்கு கடவுள் எல்லாம் ஓசியாவே வச்சிருவாரு நீ கொடுத்தா உனக்கு கடவுள் திருப்பி கொடுப்பாரு நீ எப்ப ஒரு விஷயத்தை வந்து செலவு பண்ணி கத்துக்கிறியோ அப்பதான் அவரோட அருமை தெரியும் அதோட அருமை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் உன்னால கத்துக்க முடியும் அதை ஒழுங்க கத்துக்குனாதான் செயல் பண்ணணும் தோணும் நீ செயல்பட்டாதான் உனக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்பதான் உனக்கு எல்லாமே திருப்பி கிடைக்கும் உனக்கு எல்லாமே திருப்பி கிடைக்கணும் நீ நினைச்ச மாதிரி சாதிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க காசு கொடுத்து ட்ரைனிங் அட்டன் ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணணும் அதுவும் ட்ரைனிங் ஒர்க் ஷாப் மிஸ் பண்ணாத அட்டன் பண்ணணும் அந்த சொல் திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி தான் செல்வத்தூள் செல்வம் செவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்தூள் எல்லாம் தலை நீங்க சாதிக்கணும்னா நீங்க செல்வத்தை அடையணும்னா உங்களோட செவியை தான் எல்லாமே நீங்க எந்த மாதிரி கேட்கறீங்க நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க லிசன் பண்றீங்க அப்படின்ற விஷயத்துல தான் எல்லாமே இருக்கு சோ நண்பர்களே ட்ரைனிங் ஒர்க் ஷாப்ப மட்டும் எக்காரத்தை கொண்டும் எந்த சூழ்நிலையிலும் என்ன நடந்தாலும் மிஸ் பண்ணாதீங்க எங்க எம்டி ஒன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு எனக்கு எனக்கு வேற வேலை இல்லை அதனால நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பண்றேன் அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க சக்சஸ் ஆக முடியாது நான் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பண்றேன் அதனாலதான் மற்ற வேலை எதுவுமே என்னால செய்யறதுக்கு நேரம் இல்லை ஏன்னா நான் நெட்ஒர்க்கர் நான் தேவையில்லாத வேலை செய்ய மாட்டேன் நான் நெட்ஒர்க்கிங் செய்யறேன் சோ உன்னோட ப்ரியாரிட்டி நீ எதுக்கு அதிகமா நேரம் கொடுக்கறியோ அதுதான் உன்னோட வாழ்க்கை நீ உன்னோட நாளைக்கு பாரு இந்த கதையில் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு யாரோ பண்ண தப்புக்கு யார் பாதிக்கப்படுறாங்க பாருங்க நீங்க பண்ற தப்புக்கு உன்னோட டீம் பாதிக்கும் உன்னோட டவுன் லைன் பாதிப்பாங்க யூ ஆர் நாட் ஏ குட் லீடர் யூ கான்ட் மேக் ஏ குட் டீம் ஒரு குட் டீம் உன்னால் மேக் பண்ண முடியலனா நீங்க குட் மணியை மேக் பண்ண முடியாது சாதிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ட்ரைனிங் ஒர்க் ஷாப் போக்கஸ் பண்ணிருக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க உன்னோட டவுன் லைன்ஸ் உன்னோட டீம் ஒருத்தர் மிஸ் பண்ணக்கூடாது 
அப்படி ஒருத்தர் மிஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா கூட அது உங்களோட தவறு ஸோ நீங்க டீம் ஒர்க்ல இருந்து எங்க தப்பு பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க ட்ரைனிங் ஒர்க் ஷாப் இம்பார்ட்டன்ட் புரிய வைங்க வாழ்க்கையில எல்லாரும் ஜெயிக்கிறதுக்கு உதவி செய்யுங்க நீங்க உறுதியா இருங்க ட்ரைனிங் ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணுங்க உங்களை நீங்க சர்வீஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடுறதுக்கு உங்களை நீங்க சர்வீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு ட்ரைனிங் ஒர்க் ஷாப்பும் நீங்க அட்டன் பண்ணிதான் ஆகணும் நீங்க அட்டன் பண்ணியே தீரணும் அது பணம் கொடுத்து பண்ணணும் பணம் எவ்வளவு அதை விட எக்ஸ்ட்ரா கொடுங்க உங்களுக்கு கடவுள் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாரு வாழ்த்துக்கள் ஜெய் டு சாப் ஜெய் ஹிந்த் வெல்கம் டு ட்ரைனிங் ஒர்க் ஷாப